Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berada di chapter 5 trigonometric function DM015 2020-2021. Baik, kita tengok apa yang ada dalam chapter 5. So, subchapters kita ada empat subchapters. 5.1 angle and diameters, 5.2 trigonometric functions, 5.3 trigonometry identities, 5.4 trigonometric formula. Okay, sekarang kita move kepada 5.1 angle and diameters. Subtopik, subchapter yang pertama. Okay, dalam 5.1 kita ada dua learning outcomes. Pertama adalah define angles and diameter in degree and radians. Second one is show positive and negative angle on the Cartesian plane. Right, so we move to the first learning outcomes, which is define angles and diameter in degree and radians. Okay, so we go to the definition of angle. So what is the uh, angle? The angle is the figure formed by two lines called the sides of the angle. Right, sharing a common endpoint called vertex. Right, we have two lines and we have vertex. And angle can be measured in degrees or radians. So kita boleh ada dua unit untuk kita represent <coughs> angle. Okay, angle kita represent as theta. Okay, so ini adalah unit. Okay, unit of angle, kita ada dua. Pertama sekali adalah degree, kedua adalah radian. Okay, so uh, as stated above, kita dah ada dua line. And then kita ada vertex. This is vertex. Right, and ini adalah angle. Angle can be in degree. Uh, example, 30 degree. Angle can also be in radian, as example, 1.2 radian. Okay, move to the next slide. Degree and radian. Okay, pada position yang sama. Let's see, saya ada satu Cartesian plane here. Okay, kita ada kat sini. Uh, X dan juga kat sini Y. Okay. Let's say saya ada satu position. Di mana angle untuk position ni. Angle untuk position ni, dia boleh ditulis dalam degree dan juga boleh ditulis dalam radian. Okay, so pada satu position yang sama, kita boleh ada dalam bacaan degree, kita juga boleh ada dalam bacaan radian. Okay, bila kita ada satu bacaan degree, kita boleh tukar degree tersebut ke dalam radian menggunakan formula theta times pi divided by 180. Sebagai contoh, and if we have 40 degree, right? So we multiply with pi divided by 180, so we will get 2 pi over 9 radian, or equivalent to 0 0.698 radian. So kita boleh tulis theta ni sebagai 40 degree. Theta ni juga kita boleh tulis sebagai 0 0.698 radian. Okay. Kalau kita nak tukar radian kepada degree. Formula dia adalah kita ambil theta tu Okay Angle tu kita darab dengan 180 and then kita divide dengan pi Okay sebagai so contoh Bila kita ada 0.4 radian Okay we multiply with 180 and divide by pi So we will get 22.92 degree Baik second learning outcome untuk 5.1 angle and measures uh, Adalah show positive and negative angle on the Cartesian plane Okay, so what is positive angle? So positive angle is an angle measured in anti-clockwise direction from the positive x-axis and negative angle is an angle measured in clockwise direction from the positive x-axis. Okay, so positive angle ma negative angle. So positive angle anti-clockwise, negative angle clockwise. Okay, from the position x-axis, from the position x-axis. So Apakah yang dimaksudkan from the position X as this adalah begini. Katakan kita ada satu Cartesian plane. Kita ada X as this, kita ada Y as this. Okay. Positif X as this 
yang mana satu positif x axis adalah yang yang saya highlightkan yang saya loretkan Okay. So kita akan buat bacaan bermula daripada positif x axis. Sama ada bacaan itu adalah clockwise macam ni. Ataupun bacaan itu adalah anti clockwise macam ni. Baik, sebagai contoh. Okey, untuk uh, graf Cartesian plane yang belah kiri ni, saya akan buat uh, anti clockwise direction. Yang mana angle dia akan menghasilkan positif angle. Manakala untuk graf belah kanan ni saya akan buat clockwise direction. Yang mana angle yang akan kita dapat adalah angle negatif. Okey, contoh saya ambil position yang sama. Saya position yang sama cuma saya buat pada graf yang berlainan. Okay, yang mana position yang sama maksudnya dia berada pada bukaan yang sama. Contoh, saya letakkan kat sini 30 degree. Okay, bukaannya adalah 30 degree. Alright, 30 degree. Ini adalah bukaan angle dia. Cuma bacaan angle dia akan berbeza. Sama ada bacaan angle itu adalah positif ataupun negatif. Okay, so angle is equal to, angle equal to. Right, so for the left graph Saya akan buat bacaan, ok sorry uh, Tak label, so ni x X, ni paksa y so Y exist, ni Y exist So for the left graph Saya akan consider untuk Baca di, uh, Angle anti-clockwise So bila anti-clockwise, saya bermula Daripada positif x exist ni Dan saya akan buka Macam ni Right, so bacaan saya adalah 30 degree, so positif 30 degree. Okay, so untuk negative angle ataupun sekarang kita tengok untuk clockwise direction, saya akan baca bermula daripada positif x axis ni melalui clockwise direction. So clockwise direction saya akan pusing. Okay, so Bacaan angle saya bukan lagi 30 tapi 300 and sorry. Okay, so bacaan saya sekarang adalah 300 and 30. Tetapi disebabkan kita buat bacaan adalah clockwise direction. So theta saya akan jadi negative 330 degree. So as conclusion, at the same position, we can say that theta equal to 30 degree which is also equal to negative 30 and 330 degree. Okay, so itu adalah kaitan dengan positive and negative angle.